，是这么说的吗？就是这么说的。没撒谎，那就奇怪了。守备团咋会知道？到底是谁把这消息传出去？你哭什么呀？你吓死人了！我家没死人，没死人，你张个大嘴嚎什么？丁大明死了！丁大明死了！他咋死的？我听特务说，他去给游击队送粮，特务们去抓他，他拿着个炸药包。沿着我链子，追着特务们满山跑，最后咣当一声，炸死了好几个特务，把自己也炸死了。你大明啊，你咋这么狠呢、啊？舍得把自己炸死？山杏是死是活还不知道呢，哪有钱的苦顶大命？大小姐咋了？慢点，慢点。哎呀，我的妈呀，疼死了！慢点，慢点，慢点，慢点。哎呀，哎呀妈！哎呀妈！慢点，慢点，慢点，慢点。轻点，轻点。行行行行行行。慢点，慢点。哎哎哎哎，对了，哎呀，队长啊。我看你跑得挺快的，怎么炸成这样了？谁跑跑得挺快呀、啊？怎么跟队长说话呀？队长跑得慢，队长跑得慢。你们他奶奶比我跑得都快！我告诉你们啊，今天这个事儿，跟下边兄弟们也说一声，都给我瞒着点。谁要是敢说出去，我就毙了他。不是队长。为啥要瞒着呀？哎呀，你说我带着你们这些人去追丁大命，丁大命没抓着，反让他给咱炸死了好几个兄弟。这要是让团座知道，非得骂我草包饭桶蠢货不可，还得骂你们是废物。骂不要紧，弄不好还得收拾咱们，明白了吗？明白。那，那要是团座问起来，你咋受的伤？那我们咋跟团都说呀？是啊，哪有啥不好说的？丁大明炸死了，对不对？啊，我我我我们大伙亲眼看到的吧？这个他抱了一个炸药包啊，撵咱吧，这炸药包扑通一下子，丁大明炸得粉身碎骨，是不是？粉身碎骨，不得粉身碎骨吗？啊，对对对对对，对对对，粉粉粉身碎骨，粉身碎骨。我告诉你们啊。不能说丁大命自己炸死的，得说咱们给击毙的，听见没有？听见了。那粮食呢？咱们可是去追粮食去了，手头上没粮食。活人还能让尿憋死啊？买一车回来不就完了吗？队长高明，队长，队长你你太厉害。就在这儿，就在这儿啊！快，四处找找。去，来，同志们，四处找找，大明，快！
，慢走，去找到一件衣服。副队长，这衣服是大命的。丁大命是为了我们游击队牺牲的，现在连尸体都找不到了。我们只能在这儿给他立个衣冠冢了，就把这件衣服埋在这儿吧。做梦。向丁大命同志默哀。宣读悼词。丁大命，男，满族，籍贯大梨树镇丁家沟村，现年二十五岁。早年丧父，家境贫寒，十三岁入泰丰粮行做长工，为人忠厚仁义，是个勤劳善良的好青年。参加革命后，对党。赤胆忠心，执行任务，机智勇敢，不怕牺牲，是个好战士。如来，我给你拜堂成了亲，你不怕你就走。
命啊！大命！大命！大命！大命！大命！大命！大命！哎，桂花，桂花，哎呀，粮食呢？运运过去了。关二台呢？不知道。大命啊，你怎么跑窑里去了？是啊，队长。我抱着炸药包啊，我就往前冲，那帮特务啊，吓都跑了，我就把炸药包扔了，咣一声，我啥都不知道了。大明，你是被崩进去的呀？你命可真大呀！名儿起得好，大明啊，命大。光给你举了，感谢你，不会写感谢。香香，笑没死，别哭，笑啊臣堂弟，不下勇战百九席，多少亡灵大虚空而过，热马登坛，赤焰起。回窑一战，本该消灭共产党的游击队，不想土匪偷袭本营，只能撤兵回援。在本次战斗中，特务队队长关世才报告团座，属下已经抛弃关姓，改为姓佘，我叫佘世才。你改姓姓佘，我很高兴。我爹听了会更高兴。因为他多了个儿子，不，团座，我是孙子。哎，儿子就可以了，孙子就不必了。属下明白。在此次战斗中，特务队队长关世，佘世才击毙丁大命，夺回粮食。他身负重伤，功绩显赫，荣获守备团团级奖励。贺奖励，金条两根。谢团座，佘某以后誓死效忠团座，鞠躬尽孝，死不后悔。嗯，错，不是效忠我。是效忠党国，是效忠党国
娘，丁大命跟山杏，大命和山杏怎么了？哎呀，有话快说呀！快说，啥事儿都没有，好着呢。走吧，以后我们再也不算了。少在这装神弄鬼。行了，完了，全都完了。咋了？你跟姐说啊，哭啥呀？我爹我家，我爹我家叫人给打。啥？让谁打死的？那天你走以来了两个人，我爹藏两地铁呗。我爹就告诉他们，刚说完，拿着枪就把我爹给打。我娘从屋里跑出来，把我娘，把我娘也给打。我知道谁干的。姐，姐，你干啥？关世才，我一定把他给杀了，替四十五四婶报仇。不行，不能去，我爹和我娘都死，你不能去送死啊！爹，师姐对不住你们，师姐害了你们。放心，我肯定把关世才给杀了，替四叔和四婶报仇。正式加入游击队了，你应该替他高兴才对呀、啊！你哭什么呀？他加入游击队跟我有啥关系？再说了，他加入我没加入，我才哭呢。他跟我一块儿下的山，凭啥你们要他不要我呀？我看你就不是我三叔。可不是我不要你啊，你身上有错误，我们暂时啊，还接受不了你。我有啥错误？你无组织无纪律，私自下山。这是错误一。你知道了藏粮地点，没有告诉丁大命，这是错误二。让游击队遭到了伏击，这是错误三。咱们一二三有没有四五六啊？我冒着生命危险下山给你们弄粮食去，你们不让我加入游击队不要紧，还跟我一二三。你们不要我，我还不干了呢！我在山上受什么苦啊？不如回家当我的大小姐，你就当你的大小姐去吧。俩好啊，亏六十五，真的小啊，五亏少啊，我的妈呀，一点点呢。吃的少
，还得到了团座的嘉奖。哎呀，队长，你真是福大命大，造过大呀！哎呀，别这么说，谁福大命大造不大？队长，领大命，咱们击毙了吗？粮食，咱们抢过来了吗？二杆子，哎，我告诉你，下回你喝两盅猫尿，你要再敢胡说，我真他妈崩了你！我我我不胡说了，我不胡说了。丁大兵是咱们给击毙的，粮食是咱们给抢过来的。哎，这就对了。我告诉你们啊，给我听好了，以后就像他这么说，行不行？行了，行了，队长，行了，行了，行，行，行，行，行，接着喝，行了。吹啥牛啊！天天都是形势大好，共军围困长春，城内缺水断粮，我听说已经发生骚乱，饥民造反，守军人心涣散。长春城恐怕不攻自破哟。团座，那您的意思是这共产党要得天下？我说那话了吗？啊，没错，没说，没说，团座，没说。哎，团座，洗脚吧。我自己来。没事儿，没事儿，我给你洗。不够用，我给我倒杯水吧。哎，团座，有个事情我一直没想明白。您说，这次咱们伏击游击队，什么人把情报给透露出去的，导致我们损失这么严重？是不是我们家有内鬼呀、啊？有，我觉得肯定有。嗯，坐。啊，谢谢团子。你说能是谁呀、啊嗯？有没有可能是关世才？关世才？嗯，不可能。要不是关世才。那就是谁？团座，我不敢说。没事，说出无妨。冯参谋长？不可能。冯军胜是廖耀湘长官身边的人，上面派他来是监督我的，他不可能跟共产党有联系。嗯，那我想来想去，就剩一个李飞虎了。李飞虎更不可能了，他对我忠心耿耿，战场上救我几次命，绝对不可能。那能是谁呢？那可能是我猜错了。可是团座，你真的相信关世才能击毙丁大命，夺回粮食？可没有证据能证明。
，他对我撒谎了。除非，除非丁大明没死。嗯，要是丁大明还活着，这小子就把我骗了。别生气了啊！白天三叔批评你的时候，我也听见了。三叔说的对，这不是关键大院，这是游击队。你要想成为一名真正的游击队战士，你就要服从命令，听指挥。你看你现在这样，那你就不配做个游击队战士。就你配？哎，我也不配啊！我这不跟你说呢吗？你别生气了，来，你把帽子戴上。我不戴。那这样，我给你打盆水，你洗洗脚。啊、哎，放心。咋了？咋的了？你说守卫团？咋就知道我要带着游击队去石灰窑搬粮呢？我早就想问你了，只有你自己知道粮食藏在石灰窑，你又谁都不告诉我，我问你那么半天你都不说，你后来是不是告诉谁了？我谁也没说，谁都没说，守备团怎么能知道这事儿呢？我也不知道，你什么意思啊？你怀疑是我告诉守备团的？我怎么能怀疑你告诉守备团呢？这事儿咱俩不就是分析吗？啊，藏粮的地儿只有你自己知道，你又没有告诉任何人，那守备团早早就去石灰窑埋伏了，差点把游击队给消灭了。这事儿你能不能说明白？啊？哎呀，我说不明白。沈星，这事儿你要说不明白啊，那事儿就大了。哦，我明白了。我三叔、王政委，还有你，你们是不是都怀疑是我去给守备团送的信儿啊？啊，觉得我是奸细，怪不得我今天要下山，他们就不让我走，非把我扣在这儿。你们是不是要审我呀？那你审，你问吧。那谁说要审你了啊？那那好好说呀。我不跟你说吗？咱俩想一想，我帮你分析一下。我不相信山姓会把消息告诉守备团，山姓做不出这种事来。那会是谁呢？我大哥大嫂？这就说不清楚了。那也不可能啊。我大哥大嫂一向是胆小怕事，他不敢沾这种事情啊。再说了，如果他把消息透露给守备团，我和山姓的性命必将难保。难道他们想害我们呢？害你们俩不可能啊！哎呀，这真是弄不明白了。报告，进。队长，政委，上面密电。政委，嗯，我们的谜团终于解开了。给守卫团送消息的人查到了，不是？咱不是一直怀疑国民党为什么把一个主力团放在大理树镇吗？现在上级搞清楚了，他们的确是在执行一项特殊的任务。什么任务？就是在守护日本人的军火库。啊，日本人的军火库，这也没说在什么地方啊。这个秘密。恐怕只有石灰原才能知道。我说的嘛，这土匪在镇上一打，石灰原立马带人给撤回去了。原来他是怕泄露这个秘密啊！上级指示我们呢，一定要找到日本人军火库的地址，争取搞到这笔军火。实在不行啊，就炸毁它。
军火库肯定在大山的山洞里，关键是我们如何能找到这个山洞的入口。哎呀，现在我军的形势一片大好啊，已经包围了长春，下一步肯定会有大的行动，所以，我们一定不能让这批军火落到敌人手里。沈星，你好好想想啊，那天晚上我从你房间走以后，你还接触什么人了吗？走了以后我就睡了呀。大样呢？他也睡了。你是不是跟鬼火说了？我哪有机会见到鬼火呀？他不跟你在一个屋里睡觉呢吗？沈香。嗯。我知道了。你第二天是不是跟奶奶说了？我跟奶奶说了。你看。你怀疑奶奶呀、啊？奶奶也不可能。哎，那是不是你上山的时候有人跟踪你啊？就算我被人跟踪了，啊，那最多跟我跟到游击队，他咋能知道我带着游击队去石桂窑了呢？说的也对呀、啊，守备团。事先就埋伏在石灰窑，这说明，在你上山之前，他们就得到情报了。陈星，嗯，能不能是你爹呀、啊？我爹？啊？我爹出卖我？呃，你娘呢？哎哎，沈星，沈啥？你干啥去啊？我要下山问问他们老两口去。沈星，现在没有王政委和关队长的命令，你不准下山。我又不是游击队员，他们凭啥管着我，不让我下山？那你听我的行不行啊？那现在天黑了，山上有豹子，有狼，有老虎，有野狗，啥都有。哎呀，你没能下你别吓我了！我好心好意的帮着游击队去山下搬粮。结果还搬出不是了，你说说，我现在跳不活河，我都牛了。没事儿啊，还有我吗？你有啥用？就是个棒槌。啊，喝的是真高兴啊！姑娘叫大莲呐，哦，俊俏好容颜呐。此花没人采呀，琵琶断弦没人弹呐。<笑>好，队长，谢谢两位。你娘呢？黄包车。嗯。哎呀，这是谁呀？嗯、啊，你。滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚滚滚滚滚滚！白丽花，我真没想到，你嫁给了那个男不男女不女的魏佳莹。啊？哎，我问你，那小子行吗？啊？他到底是个爷们儿还是个娘们儿？娘们儿呗。关世才，你还没死啊？你倒是想看到我死，可是我命大呀，阎王爷不要我呀！啊，你放心，我阎王爷迟早收了你。阎王爷收我之前，我先把你给收了。哥几个，嗯，带过去。走吧，走走走。走吧，走，走，走，走。你们干什么？啊？你干什么？土匪吗？敢明抢了？魏佳英，你个假娘们儿，我就明抢了，你能咋的？她是我媳妇儿，你打个屁哈！关世才。
，我看你就是臭不要脸。我跟白丽花已经拜堂成亲了，她是我的女人，怎么就成你媳妇儿了？魏佳莹，我看你才是臭不要脸。我吃过的剩饭，你还觉得美味是不是？畜生，谁是你吃剩下的饭？你这个猪狗不如的东西！你个臭娘们儿，找死是不是？我看是你找死！哎呀呀呀呀！小娘们儿，你是不想活了你啊？魏佳莹，老子今天就崩了你！我让你老魏家断子绝孙！你敢？你跟我叫号！有本事你现在就毙了我！好，今天我就打死你，大不了一命顶一命。住手！把枪放下。干什么呢？你们，啊？堂堂守备团的军人，在大街上滋事斗殴，成何体统？冯参谋长，白丽花已经跟我成亲了，这个您是知道的。可这关世才非说是他媳妇儿，而且还要往家抢。关队长，冯参谋长，我姓佘。关队长，在。白小姐现在到底是谁的媳妇儿？你心里没有数吗？有数，有数，你还敢硬抢？我看你真是吃了雄心豹子胆了。白小姐，让您受惊了，没什么事了，您上车吧。关尚才。他是谁媳妇儿？啊，谁媳妇儿？你说话呀！你媳妇儿，你媳妇儿。关队长。白小姐是谁的媳妇儿？你到现在还不知道吗？知道啊，原来是我关世才媳妇儿，现在是魏佳莹媳妇儿。假娘们儿，恶心！呸！看来你还真不知道。啥意思？是不是怀疑我？嗯，沈星，你还没睡啊？你就是怀疑我。哎呀，我没怀疑你，你别老瞎想啊。那你为啥老问我？沈星，你说这事儿，我不问你，我问谁啊？那爱问谁问谁，反正别问我。你也想一想啊，到底是谁把苍凉的地儿告诉守备团的呢？鬼火？阿英？奶奶？爹娘？都不是。陈星，啊，说梦话了。混蛋关世才敢欺负白小姐，岂止是敢！张总，我要是晚去一步，那白小姐就被他抢走了。他敢抢
，可不是吗？而且当着所有人的面说白梨花是他媳妇儿，然后我马上反驳，我说白梨花是我媳妇儿，是我魏佳英的女人。你这么说的？啊，团族，我我确实是这么说的，但但我又不这么说，大家不都没面子吗？没问题，你说的对。白亚军，要不我今天晚上回去，你跟魏副官你行啊，你俩谁都行。英雄。